வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரிஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொஷனும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே கலந்து சொல்லிட்டே தான் வரும் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் இப்போது யூனிட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸில் நீங்கள் வந்து எல்லா ப்ராப்ளமுக்குமே அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இந்த மாதிரி மேக்ஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கிவன் எப்பவுமே எழுதி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ப்ரொசீட் பண்ணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் பேஸ்டு கொஸ்டினுக்கு நான் சொல்கிற டிப்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது உங்களுக்கு ப்ரூஃப் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க அதுவே ஒரு ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அதாவது கொஸ்டினை வந்து உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அந்தமாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்டு நீங்கள் ஃபைனல் ஹேண்ட் சைடு எழுதி வச்சு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரூவ் அந்தமாதிரி கூட எழுதுங்க உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் மார்க்காவது போடுவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டெப் மார்க் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரூவ்டு போட்டிருப்பீங்களே அதனால் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக ஆஃப் மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒனில் வெக்டார் ஸ்பேசஸ் இந்த வெக்டார் ஸ்பேசஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளமும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ அந்தமாரி சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க வெக்டார் ஸ்பேசஸில் அதனால் வெக்டார் ஸ்பேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நான் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் உங்களுக்கு ஃபோர் டாபிக்ஸ் சொல்வேன் ஃபோர் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு வந்து சில இந்த யூனிட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டாபிக் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு டாபிக் இல்லை மூணு டாபிக் தான் சொல்லுவேன் அந்த டாபிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்க்கணும் அப்போ தான் நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ தான் நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் படி நீங்கள் இந்த பேப்பர் பாஸ் பண்ணுறதோட இல்லாமல் நீங்கள் நல்ல ஒரு கிரீடே எடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு கரெக்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுவேன் இப்போ வந்து வெக்டார் ஸ்பேசஸ் வந்து நீங்கள் வெக்டார் ஸ்பேசஸில் சும்மா ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு போகக்கூடாது பார்த்தா எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்க்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது மூணு டாபிக் அப்படி இல்லைனா நாலு டாபிக் தான் சொல்லுவேன் ஒரு யூனிட்ல அதனால் பார்த்தா எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்துருங்க சரிங்களா அதேமாதிரி உங்களுக்கு வெக்டார் ஸ்பேசஸில் நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பாட்டேயில் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் நான் சொல்கிற ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் விடாமல் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணி எல்லா ப்ராப்ளமும் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருந்தாலே நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமும் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டால் எப்படி சால்வ் பண்ண தெரியணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டுமே நீங்கள் எழுதிடலாம் யூனிட் ஒனில் இருந்தாலும் சரி இல்லை யூனிட் டூ இருந்தாலும் சரி யூனிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எதாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெக்டார் ஸ்பேசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து பேசஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் பேசஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு செட் கொடுத்துருவாங்க அந்த செட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்டு பேசஸ் ஃபார் பி டூ ஆஃப் ஆர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்குற ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை தவிர இதனால் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசஸில் இருக்கிற மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அதேமாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்டு லீனியர் டிபெண்டன்ஸ் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் லீனியர் டிபெண்டன்ஸில் உங்களுக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த செட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு லீனியர் டிபெண்டன்ஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து செட்டுவும் உங்களுக்கு லீனியர் டிபெண்டன்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி நீங்கள் வந்து
நான் சொல்கிறத நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் அதேமாதிரி உங்களுக்கு யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது யூனிட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லேருந்து ஒரு சம் வந்துடுது பார்ட் பியில் சரிங்களா அதனால் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை நம்பி உங்களுக்கு எக்ஸாம் அவளுக்கு வர்ற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதனால் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான உங்களுக்கு டாபிக் அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ரெஸ்பிரசன்டேஷன் ஆஃப் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதாவது இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூவில் இருந்து நீங்கள் பார்ட் பி ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக எழுதிடலாம் அதாவது லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் பார்ட் பி ஒன்று எழுதிடலாம் இது வந்து இப்போ இன்னும் ரெண்டு டாபிக் சொல்கிறேன் அது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃபுக்கு அதாவது எய்கன் வேல்யூஸ் அண்ட் எய்கன் வெக்டார்ஸ் அப்புறம் டயக்னைசேஷன் எபிலிட்டி இப்போ இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதனால் இந்த இந்த ரெண்டோட உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஓரளவுக்கு கம்மி தான் அதனால் இந்த ரெண்டு நல்லா தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த எய்கன் வேல்யூஸ் அண்ட் எய்கன் வெக்டார்ஸ்லாம் ஈஸியாக தெரியும் அதனால் இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் படிக்கணும் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் கன்ஃபார்மாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமும் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியணும் சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு டாபிக் படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்மாக யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணலாம் பார்ட் ஏ இருந்தாலும் சரி இல்லை பார்ட் பி இருந்தாலும் சரி இப்போ யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ட்ராம்ஸ் கமெண்ட் ஆர்த்தர்கனைசேஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து உங்களுக்கு அதை ஸ்டேட் பண்ணணும் அதாவது டெஃபினேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃபும் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய வட்டி வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து இது டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரூஃபை சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணே மூணு டாபிக் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு அதனால் யூனிட் த்ரீயில் நல்லாவே யூனிட் த்ரீயாக தரவு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து யூனிட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் இந்த மூணு டாப்பிக்கு நல்லா தரவு பண்ணாலே நீங்கள் ஈஸியாக இந்த பேப்பரில் பாஸ் ஆகிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீயில் உங்களுக்கு செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் இன்னர் ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ரூஃப் இருக்குது அதாவது காசி இன்னிக்வாலிட்டி ட்ரையாங்குலர் இன்னிக்வாலிட்டி இந்த ரெண்டு ப்ரூஃப் அதுக்கப்புறம் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படித்தாகணும் இப்போ வந்து இந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நான் யூனிட் டூ டூவில் வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லணும் அதே மாதிரி யூனிட் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு இன்னர் ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது இல்லாத யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமே இல்லை அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டானது அதனால் நீங்கள் இன்னர் ப்ராடக்டில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து இன்னர் ப்ராடக்ட் ப்ராப்ளம்ஸை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் லீனியர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த லீனியர் ஆப்ரேட்டர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து அதாவது உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன் சரிங்களா எயிட்டி பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன்னா இப்போ இன்னர் ப்ராடக்ட்லாம் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன் சொல்வேன் அதேமாரி இந்த ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூஃப் இருக்குல்ல இது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன்னு சொல்வேன் இந்த லீனியர் ஆப்ரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன் அதனால் எயிட்டி பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன் இது படிக்க தேவையில்ல நினச்சிடாங்க நீங்கள் வந்து நான் யூ சொல்கிறது வந்து யூனிட் த்ரீயில் ஒரே ஒரு மூணு டாபிக் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மூணு டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்லேயும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பார்ட் பியில் உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஒரு ஸ்பிளிட் அவுட் தான் எழுத முடியும் அதாவது சப்
टू डी डी डैश प्लस डी डैश द होल स्कोयर इन टू जेड ईक्वल टू टू कास् वै मैनस एक्स सैन वै तो उम्मीद प्राप्लम केपा जेनरल सोल्यूशन चली प्राब्लम साल्व पड़ी एपी प्सिड पड़ोटूँ कौन ना सुना एल प्राब्लम को नहीं गिवन एल गिवन एल सुन मैथमेटिक्स टू वीडियोसा नहीं पाता मैथमेटिक्स वन टू वीडियो पाकलना इत वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक को मैथमेटिक्स वन टू वीडियोसो डसो इला प्राब्लम एपी साल पड़ोटे मैथमेटिक्स वन मैथमेटिक्स टू अब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक को रे प्ले लिस्टो लिंक अल्लिक पड़ी नहीं मैथमेटिक्स वन मैथमेटिक्स टू वो वन उ फूनिट्स एल यूनिट्समें प्राब्लमें सालव पड़ी कामचर आना अंत प्राब्लम्स ना पटक वीडियो मटमें नहीं वीडियो एल पाटीना मैथमेटिक्स वन मैथमेटिक्स टू ईसिया पास आदा उ अदमारा अंत वीडियोसा नहीं पाता ना उल्पे गिवन एल इवे ना गिवन के दाँव इवे ना पेस गिवन एलो पाती कोशन पेपर पात नहीं गिवन वो रेवाटी पात एलोदा उूस पाती गिवन एल पोसिड पड़ी समटम्स नहीं वो इेमें कोशन वो इन नेक्स्ट कोशन पाता सर मेरी कोशन पाको नहीं कोशन अवशन पेपर इत रेन वो रेन नहीं रेन एलोद इतट सैड पाती टू कास् मैन एक्स सैन वैट वो सैन टू एक्स प्लस वैट समटम्स नहीं गिवन वो एलोद इतशन के गिवन वो रेवाटी ना पातवी अब गिवन एल पोसिड पड़े रईट हेंड सैडल अब टक पातमेंटी आंसर तपाइर आना अदक फैनल अंत आंसर साल पड़ी मुड़च पे अयो इतट हेंड सैड तपाटे अब अड़चे अद तिरपी फर्स्ट में पोसिड पड़े नहीं एक्साम टाइम वस्ट आगो आना गिवन एल एल प्राब्लमें गिवन एल अद आंसर पोसिड पड़ आरमी इतना नेक्स्ट उदा उ इंपार्ट कोशन साल उदा उपांग साल केपांगी बेस पड़ प्राल जेनरल सोल्यूशन अंदमि बेस पड़ प्राल्स एल पात वो सर इतनाज इक्वेशन अद्कुक सिंगुर् इंटरवल अंगुर् इंटरवल इतमी प्राब्लम केपा जेड ईक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वै प्लस पी स्कोयर मैनस्ू स्वयर इतमी प्राल केपा उूनिट फोरे पर रोम इंपार्टान टापिक पार्शियल डिफ्रेंशियल इक्वेशन बै एलिमेटिंग आबिटरी फंगशन अदक जेनरल सोल्यूशन अदाब्लम आनाब्लम इतनी प्राब्लम बेस पड़ प्राब्लम एलिए पाकन सर इूनिट फोरे पर इंपार्ट इतना यूनिट फैव इंपार्ट कोशन पापो यूनिट फैव पाती मोतमें टापिक ना सल वर टापिक वो ना तरवी अंतिक नंबर नहीं कंफॉम पोल अदापिक पाती फोर इयर सीरी फोर इयर सीरीस उइन को सैन सीरी पड़ी प्राल्लम साल पड़ो अद पीरियाडिक फंगशन अद मेतड आफ सेप्रेशन आफ वेरियबल अदिशन कोआडेट्स इतना बेस पड़ी प्राल्लम साल पड़ेजा इतिक मट नंबा आना टापिक मट नंबर इन अवतुद इन सेफ्टान और टापिक बेस पड़ प्राल्लमसा पाती वन डमेंशनल वेव अंड वन डमेंशनल हीट ईक्वेशन वन डमेंशनल वेव ईक्वेशन वन डमेंशनल हीट ईक्वेशन बेस पड़ प्राल्लमस ना पात वो अद्कु फोर इयर सीरीस इलामें मत नापिक नापिक बेस पड़ी फोर इयर सीरीस एपड़े प्राल्लम साल पड़ो पात वो अद्कु वन डमेंशनल वेव ईक्वेशन वन डमेंशनल हीट ईक्वेशन अद्कुम पाती टू डमेंशनल हीट ईक्वेशन इलामें नहीं पाती यूनिट फैव पर नहीं पार्ट बी पार्टे कवल पड़ेवल कंफॉम एल्ला अदमेंगे और टापिक फोर इयर सीरी पड़ी अद्वर वेव इक्वेशन पड़ी की अंत फार्मुला अदफनीशन नहीं पाकन अमुलासो डेफनीशनस नहीं पड़ी और वाटी एल्पी पाता सीरीदा नहीं डेफनीशन अमुलासा उम्मीद पार्ट एदार्टे टू मार्क्सा केकल नहीं डेफनीशन फार्मुलासा ना एल पाको अदमारी प्राल्लमसा ना और टापिक एल प्राल्लमस साल पड़ेंगे अब पार्ट बी उटिकाप 
ஃபோர் இயர் சீரீஸு கன்ஃபார்மாக படிக்கணும் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும் கொஷின்ஸ்லாம் அதனால் உங்களுக்கு ஃபோர் இயர் சீரீஸும் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து எதுவுமே கவலைப்படுறதால யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி எழுதிடலாம் ஆக்னே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதனால் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஃபோர் இயர் சீரீஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸில் விட்டு இந்த ரெண்டு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு இது ரெண்டும் கேட்காம ஃபோர் இயர் சீரீஸ் கூட மட்டும் கேட்கலாம் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுலேருந்து கன்ஃபார்மாக ப்ராப்ளம் உண்டு அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸில் இந்த நாளில் ஏதாவது டஃப்பாக இருக்கா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு அதாவது அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மூணு டாப்பிக் இந்த மூணு டாப்பிக்குமே கொடுத்தேன் இந்த மூணு டாப்பிக்குமே நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கஷ்டமாக இப்போது உங்களுக்கு சைன் அண்ட் கொசைன் சீரீஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அது நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் சாய்ஸில் விட்டு இந்த ரெண்டு டாப்பிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மூணு டாப்பிக்குமே கொடுத்தேன் இந்த மூணு டாப்பிக்குமே உங்களுக்கு எப்பவுமே ரிப்பீட்டடாக யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டே இருக்காங்க கொஸ்டின்ஸு இப்போது இதில் தான் உங்களுக்கு இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க எங்கள் சேனலை சப்